আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ছাত্র ছাত্রী আশা করি তোমরা ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি আমি তোমাদের আলোচনা করতেছিলাম মৌলিক পরিসংখ্যান বা বেসিক পরিসংখ্যান বা সামাজিক পরিসংখ্যান বা পরিসংখ্যান সাবজেক্টের অন্যতম একটি অধ্যায় বিস্তার পরিমাপ অধ্যায় মেজার্স অফ ডিসপারশন চ্যাপ্টারের তিনটা ক্লাস আমরা করে ফেলেছি আজকে হবে চতুর্থ ক্লাস পার্ট ফোর এই বিস্তার পরিমাপ অধ্যায়টি অর্থনীতি অনার্স প্রথম বর্ষ সহ যে কোনো বিষয় অনার্স সায়েন্স আর্টস কমার্স যারাই তোমরা পড়ালেখা করো অনার্স টেবেলে সবারই বিভিন্ন ইয়ারে পরিসংখ্যান আছে কারো সামাজিক পরিসংখ্যান কারো উচ্চতার পরিসংখ্যান কারো পরিসংখ্যানের পরিচিতি কারো বেসিক পরিসংখ্যান এক একজনের এক একভাবে নাম আছে পরিসংখ্যান বলতেই এই অধ্যায় অবশ্যই আছে মাস্টার্স টেবেলে যাদের পরিসংখ্যান আছে তাদেরও আছে এইচএসসি পরিসংখ্যান প্রথম পত্রের অবশ্যই অন্যতম একটা অধ্যায় গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যারা ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে পড়ালেখা করে বা আদার সেক্টরে দেখবা যে অবশ্যই পরিসংখ্যান আছে বিভিন্ন লেভেলে তো সবার জন্য প্রযোজ্য অনেক ইম্পর্টেন্ট অধ্যায় এটা একটি পরিসংখ্যানের তো খেয়াল করো আমি এই চতুর্থ ক্লাসে আলোচনা করব হ্যাঁ গড় ব্যবধান মেন ডেভিয়েশন এমডি গড় ইংলিশ হচ্ছে মেন ব্যবধান ইংলিশ হচ্ছে ডেভিয়েশন মেন ডেভিয়েশন মেনের এম ডেভিয়েশনের ডি সংক্ষেপে আমরা বলবো এমডি আর একটা আলোচনা করব এটা হলো কি আমাদের পরম বা অনপেক্ষ পরিমাপের দ্বিতীয় আইটেম গড় ব্যবধান আর আপেক্ষিক পরিমাপের দ্বিতীয় আইটেম হচ্ছে গড় ব্যবধানাঙ্ক বা গড় ব্যবধানের সহক গড় ব্যবধান ও গড় ব্যবধানের সহক এই দুটো টপিক নিয়ে আমি আলোচনা করবো ক্লাসে কাকে বলে গড় ব্যবধান গড় ব্যবধান হচ্ছে কোন একটা তথ্যসারীর মানকে আমরা কি বলি অবশ্যই চলকের মানকে আমরা এক্স বলি চলকের মানকে আমরা এক্স বলি আর এই চলকের মানগুলার যদি আমি গড় বের করি গড়কে আমি কি বলি এক্স বার বলি কেন্দ্রীয় মান বলতে গড়কেই বোঝায় কেন্দ্রীয় মান বলতে মধ্যমাকে বোঝায় কেন্দ্রীয় মান বলতে প্রচুরককেই বুঝায় গড় মধ্য প্রচুরক এগুলো হচ্ছে কেন্দ্রীয় মান তাহলে কোনো তথ্যসারীর মানসমূহের কেন্দ্রীয় মান হতে উক্ত মানসমূহের কেন্দ্রীয় মান মানে কি গড় হতে পারে বা মধ্যমা হতে পারে বা প্রচুর হতে পারে কোনো একটা তথ্যসারীর বা কোনো চলকের কেন্দ্রীয় মান হতে গড় হতে বা মধ্যমা হতে বা প্রচুরক হতে যে কোনো একটা কেন্দ্র তিনটেই না কেন্দ্রীয় মান হতে তথ্যসমূহের বিচ্যুতি বা বিয়োগ ফলের চিহ্ন বর্জিত মান চিহ্ন বর্জিত বা পরম মান এই যে পরম মান চিহ্ন এটা অর্থাৎ যদি এরকমটা হয় দেখো দুই বিয়োগ চার কত হবে মাইনাস দুই হবে আর চিহ্ন বর্জিত মানে কি মাইনাসটা বাদ যাবে অর্থাৎ ধনাত্মক থাকবে পরম মান বলতে কি বোঝাচ্ছে ধনাত্মক বোঝাচ্ছে এই পরম মান চিহ্ন মডুলাস বা মোড় যেটাই বলো এটা হচ্ছে কি আবার দেখো তত্ত্বসারীর কেন্দ্রীয় মান হতে কেন্দ্রীয় মান হতে বলতে বলতে বোঝাবে গড় হতে বা মধ্যমা হতে বা প্রচুরক হতে তত্ত্বসারীর কেন্দ্রীয় মান হতে তত্ত্বসারীর মানসমূহের বিচ্যুতির চিহ্ন বর্জিত মানে মাইনাস আসলে মাইনাসটা বাদ যাবে চিহ্ন বর্জিত মানসমূহের সমষ্টিকে মোট তত্ত্ব সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে যে মান পাওয়া যায় সেটাকে বলা হয় গড় ব্যবধান আবারও শুনি অন্যভাবে আমরা বলতে পারি তত্ত্বসারীর কেন্দ্রীয় মান হতে তত্ত্বসমূহের বিচ্যুতির পরম মানের গড়কে পরম মানকে আমার মনে করো এক্স এর মান পাঁচটা আছে পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ এরকম পাঁচটা মান আছে অর্থাৎ এক্স এক্স হচ্ছে চলক আমাদের পাঁচটা মান দেওয়া আছে এই পাঁচটা মান থেকে আমাকে কি করতে হবে মনে করো আমি গড় দিয়ে গড় ব্যবধানটা বের করব গড় বের করতে গেলে আমাকে কি করতে হবে গড় এক্স বার ইকুয়াল কি সামেশন এক্স বাই এন এখানে এন বলতে কয়টা মান এন ইকুয়াল ফাইভ পাঁচটা মান তো এক্স বার ইকুয়াল কি সামেশন এক্স বাই এন সামেশন এক্স আমাকে বের করতে হবে সামেশন এক্স ইকুয়াল কি এগুলো যোগ করো যোগ করলে হবে সেভেন্টি ফাইভ আর এখানে মোট তথ্য সংখ্যা এন ইকুয়াল ফাইভ তাহলে কি সেভেন্টি ফাইভ বাই ফাইভ ইজ ইকুয়াল কত হবে ফিফটিন এটা কি পাইলাম আমি এক্স বার গড়ের মান পাইলাম আমার সূত্র কি এক্স মাইনাস এক্স বার এক্স মাইনাস এক্স বার পরম মান চিহ্ন বর্জিত মান যেটাই বলো পরম মান মাইনাস চিহ্ন আসলে মাইনাসটা বাদ দেওয়ার জন্য এই পরম মান চিহ্নটা আমরা ইউজ করলাম আমার দরকার কি এক্স মাইনাস এক্স বার বাই এন সামেশন আছে অর্থাৎ প্রত্যেকটা এক্স মাইনাস এক্স বার বের করবো এক্স মাইনাস এক্স বার এটা এক্স মাইনাস এক্স বার বলতে কি পাইলাম আমরা পনেরো এটা নিচে তোমার বা দিয়ে এই অংশটা লিখতে পারো বা না লিখলে হবে হেক্স বার বলতে কি কত তোমাদের পনেরো তাহলে পাঁচ এক্সের মান কত পাঁচ পাঁচ বিয়োগ পনেরো মাইনাস দশ হবে মাইনাস তো হবে না শুধু দশ হবে এক্সের জায়গায় দশ বসাও দশ বিয়োগ পনেরো কথা বা মাইনাস পাঁচ হবে পরম মান চিহ্নের কারণে মাইনাস তো থাকবে না শুধু পাঁচ হবে এক্সের মান কত পনেরো বসাও পনেরো পনেরো বিয়োগ পনেরো কত হবে জিরো এক্সের মান বিশ বিশ বিয়োগ এক্স বারের মান তো পনেরো বিশ বিয়োগ পনেরো কত হবে পাঁচ পঁচিশ বিয়োগ পনেরো কত হবে দশ এখন দেখো এই যে এক্স মাইনাস এক্স বার যেগুলো পাইলাম আমি সবগুলোকে যোগ করব সামেশন পরম মান এক্স মাইনাস এক্স বার ইকুয়াল কত পনেরো পনেরো কত হবে তিরিশ অর্থাৎ মেন ডেভিয়েশন কি দিয়ে বের করলাম আমি গড় দিয়ে মেন ডেভিয়েশন ফ্রম মেন গড় হতে গড় ব্য
তো কি পাইলাম আমরা কেন্দ্রীয় মান হতে তথ্যসমূহের বিচ্যুতির পরমাণের গড় কে পরমাণের গড় মানে কি যে পরমাণুগুলো পাইলাম সেগুলো যোগ করলাম সেগুলোকে আবার মোট তথ্য সংখ্যা ফাইভ দ্বারা ভাগ তার এটার মান কি তিরিশ আর নিচে হচ্ছে এন এর মান ফাইভ অর্থাৎ সিক্স এটি হচ্ছে আমাদের গড় ব্যবধান অর্থাৎ কি দাঁড়াচ্ছে তন তথ্যসের কেন্দ্রীয় মান হতে তথ্যসমূহের বিচ্যুতির পরম মান বা চিহ্ন বর্জিত মানের গড় কে গড় ব্যবধান বলে কোনো তত্ত্বসারীর কেন্দ্রীয় মান হতে তত্ত্বসমূহের বিচ্যুতির পরম মানের সমষ্টিকে মোট তত্ত্ব সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে যে মান পাওয়া যায় সেটাকে গড় ব্যবধান বলে যেভাবেই বলো তুমি তো গড় ব্যবধানের সূত্র হচ্ছে গড় ব্যবধান আমি যদি সূত্রটাকে ভাঙাই দিই আমরা তিনভাবে লিখতে পারি গড় হতে গড় ব্যবধান মধ্যম হতে গড় ব্যবধান এবং প্রচুর হতে গড় ব্যবধান খেয়াল করো এখানে তোমরা আমি যেটা বসে দিলাম তোমরা উঠায় ফেলবা দেখো এদিকে গড় হতে গড় ব্যবধান এইভাবে যদি আমি লিখি গড় হতে গড় ব্যবধান মিন ডেভিয়েশন ফ্রম মিন মানে কি গড় অর্থাৎ সামেশন এক্স মাইনাস এক্স বার মানে কি গড় বাই এন আবার মধ্যম হাতে গড় ব্যবধান মধ্যম হাতে গড় ব্যবধান মিন ডেভিয়েশন ফ্রম মিডিয়ান মিডিয়ান কি কি বলো মিডিয়ানের এম ই দ্বারা নির্দেশ করা হয় সেমভাবে এক্স মাইনাস কি হবে এখন মিডিয়ান পরমাণ বাই এন আবার প্রচুরক হতে গড় ব্যবধান প্রচুরক হতে গড় ব্যবধান মিন ডেভিয়েশন ফ্রম মোড ইকুয়াল সামেশন এক্স মাইনাস মোড বাই এন তো খেয়াল করো যখন আমাদের কোশ্চেন এখানে ফ্রিকুয়েন্সি দেওয়া ছিল না যখন আমি লিখছিলাম যে পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ অর্থাৎ এরকম করে লিখছিলাম বা এরকম করে পাঁচটা মান দেওয়া আছে পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ পাঁচটা মান দেওয়া ছিল আমি তারপরে না এই মানগুলো উঠাইছি এইভাবে উঠায় এক্স মাইনাস এক্স বার একটু আগে যেটা করে দেখাইলাম এইভাবে দেখাইছিলাম এখানে কোনো ফ্রিকুয়েন্সি দেওয়া ছিল না তখন এই সূত্র সরাসরি এটা অ্যাপ্লাই করেছি আমি গড় দিয়ে বের করলে গড় এই সূত্র ব্যবহার করবো যদি আমি এগুলোর মধ্যমে বের করি তাহলে এই সূত্র ব্যবহার করবো যদি আমি প্রচুরক দিয়ে গড় ব্যবধান বের করি তাহলে আমি এখানে প্রচুরক লিখবো এমও লিখবো অর্থাৎ এই সূত্র ব্যবহার করব তো যেহেতু এখানে ফ্রিকুয়েন্সি নাই এফ বা ফ্রিকুয়েন্সি গণসংখ্যার কোনো ব্যবহার হয় নাই যদি ফ্রিকুয়েন্সি দেয়া থাকতো এরকমটাও কোশ্চেন হইতে পারতো যে এগুলো এক্সের মান এটা এফের মান দুই চার এক পাঁচ এরকম করে যদি ফ্রিকুয়েন্সি দেয়া থাকতো তখন আমাদের গড় ব্যবধানের সূত্র হয়তো আমাদের তো গড় ব্যবধানের সূত্র আগে এটা ছিল আর ফ্রিকুয়েন্সি থাকলে এখানে এফ হবে কি হবে ফ্রিকুয়েন্সি থাকলে ইন্টু অবস্থায় এফ হবে অর্থাৎ যা সূত্র তাই তাহলে সামেশন এফ ইন্টু এক্স মাইনাস মিডিয়ান বাই এন সামেশন এফ ইন্টু এক্স মাইনাস মোড বাই এন সামেশন এফ ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স বার বাই এন যখন ফ্রিকুয়েন্সি থাকবে তখন এই অংশটার সাথে এফ ইন্টু অবস্থায় আসবে গুণ অবস্থায় আসবে তা আরও ডিটেলস আমি আলোচনা করবো ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম সূত্র আমরা এই সূত্রগুলো ব্যবহার করে ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম সমাধান টানবো তো এখন আমরা দেখব গড় ব্যবধানাঙ্ক বা গড় ব্যবধানের সহগ কোয়ফিসিয়েন্ট অফ মিন ডেভিয়েশন কোয়ফিসিয়েন্টের সি মিনের এম আর ডেভিয়েশনের ডি সি এম ডি সংক্ষেপে বলা হয় সি এম ডি বা কফ মিন ডেভিয়েশন মানে কোয়ফিসিয়েন্ট অফ মিন ডেভিয়েশন তোমরা সি এম ডি লিখবা এটাই বেটার আমার মধ্যে আমি সি এম ডি লিখে বলে তো দেখো কোয়ফিসিয়েন্ট অফ মিন ডেভিয়েশন বলতে বোঝায় গড় ব্যবধানাঙ্ক বা গড় ব্যবধানের সহগ বলতে বোঝায় কোনো তথ্যসারী বা নিবেশনের গড় ব্যবধান ও উহার সাথে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ এর অনুপাতকে গড় ব্যবধানাঙ্ক বলে যদি আমি মনে করো গড় ব্যবধান বের করি এম ডি কি দিয়ে গড় দিয়ে যখন বের করব তাহলে কি সামেশন কি ছিল এক্স মাইনাস এক্স বার বাই এন এটা ছিল আর ফ্রিকুয়েন্সি থাকলে তো এখানে এফ হবে তো এটা কি এটা এই গড় ব্যবধানের সাথে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ কি গড় অর্থাৎ গড় দিয়ে বের করেছি তখন গড় ব্যবধান হবে গড় ব্যবধানাঙ্ক হবে সি এম ডি ইকুয়াল গড় ব্যবধানকে কি দ্বারা ভাগ ইহার সাথে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ বা কেন্দ্রীয় মান কি গড় গড় দ্বারা ভাগ গুণ একশো এটা হইলো আমাদের কে গড় ব্যবধানের সূত্র আবার গড় ব্যবধান যদি এই সূত্রটা এ দিয়ে হইতো তোমার মিডিয়াম দিয়ে হইতো তুমি গড় ব্যবধান যদি মিডিয়াম দিয়ে বের করতা মধ্যমা দিয়ে বের করতা তাহলে গড় ব্যবধানাঙ্ক হবে গড় ব্যবধানাঙ্ক বা গড় ব্যবধানের সহ সি এম ডি ইকুয়াল কি হবে এম ডি বাই মিডিয়াম গুণ একশো অর্থাৎ কোনো তথ্যসারী বা নিবেশনের গড় ব্যবধান ও উহার সহিত সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপের অনুপাতকেই গড় ব্যবধান বলে আর আপেক্ষিক অনুপাত অর্থাৎ শতকরা হারে বের করা হয় এটাকে তুলনা তুলে ধরার জন্য শতকরা হার বের করা হয় দেখো এদিকে এর এরপরে আবারও যদি এটা আমি প্রচুরক দিয়ে গড় ব্যবধান করি এম ডি মোড ইকুয়াল এরকমটা যদি হয় সামেশন এক্স মাইনাস মোড বাই এন এটা হলো কি সাধারণ বা পৃথক তত্ত্বের ক্ষেত্রে আর যখন গণসংখ্যা থাকবে তখন থেকে এখানে এফ হবে অর্থাৎ প্রচুরক দিয়ে যদি আমি গড় ব্যব
इक्वल गौर व्यवधान के यही मान के कि मोट द्वारा भाग प्रचुरक द्वारा भाग गुण एकश यह सूत्र व्यवहार कर मैथमेटिकल टर्म समाधान टनते हैं तो अभी छोट एक टपिक दिए तुम्हारे गौर व्यवधान और गौर व्यवधान को निर्णय कर बेर देखा देखो ख्याल करो गौर व्यवधान और गौर व्यवधानांग निर्णय करो मन कर कोशन दस बीस त्रिस पचिस त्रिस पैंत चल्लिस एतटुकु दी से कोशन मन करो अन्सार एक कोशन एक्स तथ्य मान के बोलो ये चलक तथ्य मान कि दस बीस पचिस त्रिस पैंत चल्लिस तो एखे साधारण पृथक तत्व तो यह एन इक्ुअल कत एक दुई तीन चार पाँच छय एन इक्ुअल सिक्स तत्व मान एन इक्ुअल सिक्स तत्व संख्या एन इक्ुअल सिक्स गर मान बेर करते गर एक्स बार हमें गर दिए बेर करबे स्पष्ट कर बला नहीं कौन साधारण बला था साधारण तो गर हाथ गर व्यवधान करो मध्यम हाथ गर व्यवधान करो प्रचुरक हाथ गर व्यवधान निर्णय करो साधारण तो बला था कखो जी बला था प्रचुरक हाथ गर व्यवधान को निर्णय करो तो तुम्हें अवश्य प्रचुरक दिए बेर करते और जो बला नहीं तुम्हें अलवेज गर दिए करवा इजिली बारे आस तुम्हारे भलो लगे तुम्हें सीटा दिए करवा सब समय साधारण कि है किस बला ना थे गर दिए बेर है जमन हमें कि कोशन दी से गर व्यवधान निर्णय करो कि दिए बेर करो से नहीं बोले नहीं तो हमें कि गर कोट कर देखा सरसि गर ही बेर करते एक्स बार इक्ल की सामेशन एक्स बन से जो करो तो ख्याल करो कि दस और बीस त्रिस और पचिस पंचान्न और त्रिस हम पचाशी पचाशी और पैंत एट्टी फाइव प्लस थार्टी फाइव इक्ुअल वन टोटी प्लस फोर्टी इक्ुअल वन सिक्सटी अर्थात सामेशन एक्स इक्ुअल एकश षाट एन देखो गर व्यवधान बेर करते लागे कि गर लागे तो गर ता बेर करो एकश षाट भाग सामेशन एक्सर मैं एकश षाट और एक्स तो कत सिक्स एन हम सिक्स तो हमें एकश षाट भाग सिक्स इक्ुअल टोटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेभेन सिक्स 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 आठ सौ सिक्स सेभेन है तो देखो एक्स माइनस एक्स बार एक्स माइनस एक्स बार एक्स माइनस टोटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेभेन मनोज सहकार ख्याल करो एन सूत्र की एक्स माइनस पर मान क्यों एट मडुलस एक्स माइनस टोटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेभेन एक्सर मान कत टेन टेन माइनस टोटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेभेन इक्ुअल माइनस सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सेभेन पर मान कारण माइनस सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सेभेन टोटी माइनस टोटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेभेन अर्थात माइनस सिक्स पॉइंट सिक्स सेभेन है माइनस तो है ना टोटी फाइव एखे एक्सर जगह टोटी फाइव बसाओ एक्सर मान हम टोटी फाइव टोटी फाइव माइनस टोटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेभेन माइनस वन पॉइंट सिक्स सेभेन है अर्थात शुद्धम वन पॉइंट सिक्स सेभेन है टोटी फाइव माइनस टोटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेभेन इक्ुअल माइनस तो होना तरह की थार्टी माइनस टोटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेभेन इक्ुअल थ्री पॉइंट थ्री थ्री तरह हमारे थार्टी फाइव माइनस टोटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेभेन इक्ुअल एट पॉइंट थ्री थ्री फोर्टी माइनस टोटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेभेन इक्ुअल थार्टीन पॉइंट थ्री थ्री परमाणु एक्स माइनस टोटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेभेन सबग पाइल एग्लैके जो करते हैं कारण गर व्यवधान हमें जी गर व्यवधान गर व्यवधान मीन डेभिएशन एखे फ्रम मीन एक्स बार ये अंश द्वित बारो ना दी समस्या नहीं बार दिए करी मीन डेभिएशन फ्रम मीन शुद्ध मीन डेभिएशन गर व्यवधान इक्ुअल कि सामेशन एक्स माइनस एक्स बार बन सामेशन एक्स माइनस एक्स बारे मानता की जो कर देखो सामेशन एक्स माइनस एक्स बार दरकार सामेशन एक्स माइनस एक्स बार मडल इक्ुअल ख्याल करो सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सेभेन प्लस सिक्स पॉइंट सिक्स सेभेन प्लस वन पॉइंट सिक्स सेभेन प्लस थ्री पॉइंट थ्री थ्री प्लस एट पॉइंट थ्री थ्री प्लस थार्टीन पॉइंट थ्री थ्री इक्ुअल फिफ्टी एकदम बराबर मिले गेस तो देखो सामशन एक्स मैंने सिक्स बारे मान हमें पाइल कत फिफ्टी बटार मान हे एनर मान हम सिक्स तेल फिफ्टी भाग सिक्स इक्ुअल एट पॉइंट थ्री थ्री टाइम हमारे कांखित मीन डेभिएशन अर्थात ये लिखे लिखते पॉइंट थ्री थ्री अन्सार एवं गड़ व्यवधानांग गर व्यवधान सहक गड़ व्यवधानांग सी एम डी इक्ुअल संज्ञा पढ़े गर व्यवधान के उहार साथ संश्लिष्ट केंद्रीय प्रवणतार परिमप द्वारा भाग गड़ व्यवधान और उहार साथ संश्लिष्ट केंद्रीय प्रवणतार परिमप 
ওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ গড় ব্যবধান আমরা কি দ্বারা বের করেছি গড় দ্বারা বের করেছি দেখো গড় ব্যবহার করেছি আমরা সেই গড় দ্বারা ভাগ যদি আমি মধ্যমা দ্বারা বের করতাম গড় ব্যবধানটা তাহলে মধ্যমা দ্বারা ভাগ হইতে গুণে একশো সি এম ডি ইকুয়াল আমরা এম ডি এর মান কত পেয়েছি এইট পয়েন্ট থ্রি থ্রি ভাগ এক্স বারে মান আমরা পেয়েছিলাম উপরে গুণ করে দাও ভাগ টোয়েন্টি সিক্স সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রুপে তোমার ইনভলভ আসছো সেগুলোতে তোমরা শেয়ার করো তাহলে সারা বাংলাদেশের স্টুডেন্ট আমার ক্লাস দ্বারা উপকৃত হবে সকল সেক্টরের স্টুডেন্ট বিভিন্ন সাবজেক্ট সকল সাবজেক্টের স্টুডেন্টরা অবশ্যই আমার ক্লাস দ্বারা উপকৃত হবে ইনশাল্লাহ তো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফিজ